学校。李硕文在哪儿？李硕文？什么李硕文？别废话，你知道我说的是谁？我不知道，我不知道。我问你，李硕文在哪儿？在弗莱克站，大哥，看这个人就交给你了。放心吧，有人问起来，我就说他外出执行任务去了。小五，送他上路。是。旅长，旅长。窗户上不止一桌，所有人都出去。所有人，出去，包括你。我去查楼道。
李硕文已经解决了。你有没有暴露？应该没有。我把所有的痕迹都清除了，但于长伟善于追查。我感觉，我们两个人现在越来越近，就像镜前镜后，看得见，摸不着。务必要小心，这个时候绝不能再出任何差错。对于这个事情，你我都要接受批评，以后不到万不得已，千万不能以身犯险。我知道，我们和其他政权最大的不同，就是不崇尚以暗杀和武力解决问题。对，南京政府以为通过政治斗争胜利就能掌控所有军队，但是他们不明白，真正的胜利决定于广大人民群众。所以，我们要做的事情就是最大程度发展群众。这件事情，我做的冒失了。我也被个人情绪所左右了，以后咱俩得互相提醒。个人的胜利无法扭转整个战局，以后你我都不能再意气用事了。是。好了，右江护航大队已经基本建立起来了，我们的同志正在有效的控制着护航大队。不过，南京政府一直没有发军饷，他们怀疑老蒋放弃桂系，想提前发起兵变。特派员暂时安抚了他们，但是如果再不发军饷，恐事情有变。南军方面担心给了他们军饷，让他们在广西坐实了位子，这对南京是个威胁，所以能拖就拖。现在是考验耐心的时候了，一旦桂系上下失去耐心，贸然行事，我们之前所有努力都将付之东流。有种决战前的感觉。你呢？可是还有一个看不见摸不着的人，在背后站着呢。该组派，准确的说，是严先生。他可是一个强敌。是发现什么线索了没有？没有任何痕迹。高手，为什么是高手啊？啊，他选择伏击，三枪毙命三个。第二，他杀人灭口，清理现场，不留任何痕迹。这跟咱们的做法似似乎一样。长远。